，就五分钟。说，你也太不怜香惜玉了吧？看我在这门口睡着了，你不让我进屋去睡，还在这占我便宜。我这身上怎么回事啊？哎哎，你干嘛？我这衣服很贵的，难看死了，就配给我蹭衣服。你才不怜香惜玉呢！大晚上睡我家门口，想吓死我呀！吓死你！开什么玩笑啊！人家小姑娘心都是玻璃做的，你的心是金刚石做的，吓不了。凭什么我是金刚石啊？我也是玻璃做的，我很脆弱的，好不好？好好好，脆脆弱，脆弱，脆弱。你这么反常，让我很害怕。哎，那要不我们先去吃饭吧？吃什么？应该不会忘了吧？我白天给你打电话，我上上下下一共弄了七个小时，花了七个小时啊！我知道你爱吃鸭，所以给你做了个全鸭宴。走吧，我们去吃吧，保证你吃完之后心情好,好。不想吃鸭子，你别跟我提鸭子。起开，我要回家。真真不吃啊？嗯。哎，那个鸭鸭子，嘎嘎。哎。从今以后，对我你可以随便发泄。林凡，你知道吗？你忧郁的时候太招人心疼了。温柔又可爱，和平时一点都不一样你蹭上的泥，你自己洗，记得要手洗，这衣服很贵的。你起开！哎，你说你这人吧，长得也还行啊，这个工作也还凑合。你知道为什么一把年纪了没人爱吗？这不等你吗？啊呸！就是因为人贱嘴碎，开口就毒。我拜托你提高一点修养，行不行？看来满血复活了，战斗力爆表啊！哎，那昨天晚上的事儿呢，我就当是梦游。春梦了无痕。哎哎，你干嘛？你走走哪儿去啊？早饭吃了没？哎，我知道一个特别好的甜品店，你等我，我我我我把衣服放门口，记得洗。爸妈，我回来了，这么快回来了？小姨，小姨，我最爱你了。我的照片呢？小姨。哎呦，对不起啊，佳佳，那个我相机落同事那儿了。晚两天再给你，好不好？行不行啊，小姨？就说你老爱忘事儿，这毛病可不是什么好兆头。你去医院查一查吧。我还没说你呢，你可骗我考试的。我还有作业要写。行了行了，你坐下来歇会儿。我炖了参鸡汤，我给你盛一碗。我说妈，你也不管管他啊？我得先管管你。你别管我，真的我好着呢，我特别好，没有更好的，千万别管我。好什么呀？我看你怎么又瘦了。本来我说让你妈呀给你炖点牛肉，给你送过去。就这两天，你妈天天跟老林弹琴，顾不上。弹什么？弹琴？小姨，你还不知道吧？我姥姥跟林燕他们那堆老同学组了个小乐队，还租了个练功房，天天不着家，弄得我姥爷都不高兴了。有你什么事儿啊？赶紧写作业。
。哎，老爸，这我得说说你啊。你说你天天跟楼下那些老太太眉来眼去的唱京戏，怎么就不允许我妈出去发展发展业余爱好了？这太狭隘了啊！怎么怎么都数落上我了？不说你说谁呀、啊？闺女，赶紧喝那汤。把往里放了好几种滋补药材，都是大补。哎，你别忙活了，这大补的东西喝下去，明儿脸上就长包。吃这个，长包怕什么呀？找你林伯伯。长包为什么要找林伯伯？哎，这你又不知道了吧？人家外边是有困难找警察，咱家呢有困难找老林呢。行了吧，别瞎说。你说要不是老林给你配那药膏。你腿上的七八年的湿疹能好吗？你不懂得感恩啊，妈，林伯伯是卖膏药的呀。什么卖膏药的呀？人家正经是三甲医院的大主任，国家级医学权威，现在退休了，在国医堂当副院长。我跟你说啊，人家世代学医，往上数三代，还是太院院士呢。真的假的？哎，人家家底儿你怎么那么清楚呀，妈？小姨，你不知道吧？我姥姥当年差点就嫁给林爷爷，就是因为林爷爷家成分不好，我太姥姥跟太姥爷不同意，所以啊，才找了现在这个老爷的。你要老在这儿瞎晃悠，我给你妈打电话啊！他选不选，实话实说啊。爸，真的假的？当然是真的了。你妈那会儿还拿了人家一件传家宝呢。我不是撒谎回去了吗？哎呀妈！合着你都快跟人家结婚了，就因为人家家里成分不好就又分手了，这也太势利了吧！我哪势利了？我不是听你姥姥姥爷话吗？嗯，老爸，我还真有点同情你了。你这合着就是个备胎嘛？可不嘛，就你妈这这转转了一圈了，最后砸我手里了嘛。爸，快别扯远了。说你呢，你你跟那林凡怎么样了啊？嗯，交代交代，打住。换个话题哈，人家孩子大了，别问那么细了。就是啊，说不定哪天我小姨啊就奉子成婚了呢。嗯嗯，果儿，对，佳佳说的对。妈跟你讲啊，小诺，这年龄大了就是不好生。你看我跟你爸也不是封建家长，你要是真有，你就赶紧生下来。妈妈妈，我求求你了，你千万打住，千万打住好不好？我真的求求您了。你有这功夫，你把林伯伯的名片给我一个好不好？干嘛？哎，你别管了，我有用，给我一个。哎，那行，我去给你拿啊。嗯。闺女，嗯，你跟那个林凡相处的怎么样？哎呦，我的老爸呀，我这刚把我妈送走，你怎么又来了？不是不是，我是这意思啊。如果你们俩相处的好，那也就罢了；如果你俩再处不好，你妈再被老林拐走，那我可亏大了。<笑>嗯，这做的好，多好吃，比餐厅做的还好吃。就，赶紧点。嗯，妈，这什么鸡啊？这是蒙土鸡。嗯，好吃。怎么，不减肥了？控制，还得控制。是啊，是得好好的控制啊。子杰，对不起啊，陪你跟我站了一晚上。站一整晚倒没事儿，但是我看这速度，马上就下班了，不会赶不到咱们吧？要不我看还是算了吧。为什么？这挂个号都四百块，我要再拿点药，还不知道得花多少钱呢。四百块，四百块比整容便宜。是啊，嗯、小吉，谢谢你。谢我干嘛？举手之劳。不是，我是说，我来上海这段时间，一直感觉自己就像一个断了线的风筝一样，可是现在不一样了。我身边有你，我觉得特别开心。你以后遇见什么问题麻烦，你就过来找我就行了。咱们两个都是外地的，在这儿没个根儿，互相帮助是应该的。林伯伯，哎，嗯
您看看，您想吃什么随便点。今天我请客啊，好好好，谢谢谢谢。不是说好了是我请您吃饭，您怎么把他给叫来了？哎，他来很好嘛，你请吃饭，他付账。<笑>你别忘了，你还欠我一顿呢。说吧，今天请我老爹吃饭有什么目的啊？你这什么话嘛，爹？人家许诺请我吃饭，那是因为要跟我联络感情。哪哪，这个怎么还经过你批准、啊？老爹，你是不了解他，他这个人啊，无事不能三老店，请你吃饭肯定有事。林伯伯，还真有事。你看我说什么来着？你别插嘴。许诺，我跟你讲，这个林凡要是欺负你的话，你尽管跟我说，到时候我修理他。他老欺负我，不过我不跟他计较罢了。是这样的，我听我妈说，您是中医界的权威，在国医堂工作。哎，怎么了？你生病了？我，啊，我是看你这个汽车是有点问题。哎，我给你号号脉。不是不是不是我，是我们公司的同事，就是曲弯弯。她呢，本来是挺水灵一小姑娘，可能是因为来上海工作水土不服的原因，现在满脸都是包，特别可怕。你说在我们迪欧这样注重仪表的公司里边吧，他压力还特别大，也不知道用什么护肤品修复，所以说我就想问问您，嗯，像他这样的有办法治吗？我听懂了，你看看人家许诺啊，就是有爱心，自己同事病了，他来介绍，哎，没事儿，有空找他，来过来我看看啊，基本上是没问题的啊，是吗？那太好了。我跟你说啊，我老爹现在可火了，找他看病的人要挂个号，可以拍老长的队了。他现在免费给你看个病，你是不是得表示一下？林伯伯，您挑您挑，什么贵，咱们就点什么啊！您随便挑，我绝对有诚意。哈哈哈哈哈哈！还不是刷我的卡？小看人。怎么了，许诺？哎，怎么突然之间岔气了？肚子有点疼。林伯伯，我说给你号号脉，我给气色差一点。啊、没事，受了一点风寒，气血不太顺。哦、呃，这样，我呢回去给你弄副药，然后给你炖个药膳，到林凡给你送过去。小问题，没事了。哎，老爹，他该不会什么不孕不育吧？你这是胡说八道。不过，用我这个老中医的身份看来啊，你们确实年轻人啊，现在都是属于亚健康的感觉。尤其你们这些白领，上下班也不正常，吃饭也不正常，是吧？晚上还动不动熬夜，这对身体伤害非常之大。你看。我刚才就看到你这个穿着一个这个丝袜，天气这么冷，这个风就会灌进去的。再说，虽然你穿着那个小靴子包着你的小腿，但是让你的血脉又不通了。所以说啊，你们这些年轻人呐、啊，要好好的保养身体呀、啊。早就说了，哎呀，这腿嘛又不漂亮，又不长，又不直的，还整天露在外面，嘚瑟什么呀？我管不着你。人家这个许诺，今天穿的一切漂亮衣服都是为了你。你有什么问题，你要负责的。哎，我凭什么我他穿这样子，在在大街上满街上跑呢？那他找谁负责去啊？哎，你看看这个这个。哎，这个许诺这个女孩啊，长得漂亮，我看她个性又好，这种女孩子是真是难得。你要好好的把握啊。你真觉得她性格好啊？他要发起脾气来，那就像一头愤怒的狮子。哪有女人不发脾气的嘛？再说女人这个天性是肝火旺，所以你要懂得谦让。这女人有的时候也容易体寒，你呢，也要多关心她，啊，多给她温暖。<笑>老爹啊，你这理论说的一点都不像一个得道高医，特别像一个江湖郎中。哎，这这这这，咱们林家选媳妇是有标准的。嗯，人要善良。还要明事理啊，要有修养。我这个在这个小诺身上，我全看到了。有吗？嗯，有。这个小诺啊，这个品格又好，啊，他的父母跟我们又是老朋友，知根知底，这是最难得的。你呢，要好好的收拾你那个吊儿郎当的个性啊，好好的认真追人家，赶快帮人家给娶回家来，爸爸就是高兴了。
。沈总，我来把相机还给你。谢谢。昨天啊，不用说了。于总生日嘛，他当然只想见到让自己舒服的人，这点我懂。你看一下相机里的相片能不能用？反正也不是我要的，打发个孩子嘛，容易。明天见，沈总。明天见。志泽，早，走，我给你做了早餐，可丰盛了，一会儿趁热吃。谢谢。药材，来，赶紧趁热喝。我吃过早点了。来，嗯，有股子药味，你拿远点。嘿，这么大了还害怕喝药？我跟你说啊，千万不要不当回事啊。我爸跟我说了，大病都是小病拖的，而且你现在宫寒、痛经还事儿小，等到以后不孕不育就麻烦了。好了，你闭嘴！真的。哎哎哎哎哎，许诺，你这个药，你你你这个药有效果？怎么那么贱啊你？哎，哎，许诺，哎，哎，许诺，许诺，好了，徐总，我汇报完了，这就完了，完了，这一个月，除了跟公关公司开了两次会以外，你们整个运营策划部什么工作都没做。什么叫什么都没做呀？我们发了新闻稿，还跟印刷厂、公关公司核对了账目，付了款项，还支持上海的卖场做了单品促销，怎么叫什么都没做呢？徐总，你不能总这么针对我呀！我不是针对你 ，Peter， 你自己心里应该很清楚，你所发的新闻稿，只是豆腐块大小的简讯，公关费却花了二十万，传播的力度还赶不上微博。所谓的核对项目、单品促销，也只是给财务部和销售部打了个下手而已。你说你们做的这些事情，哪一点体现了你们运营策划部的价值？我觉得都体现了。按惯例，咱们这种企业做广告呢，只能做传统的纸媒。如果你想在微博上找大 V 做推广，那人家也得看得上你啊。这样啊 ，Peter， 你看，别人做不了的事情，你能做。而且还能做好，这才能体现你的价值，对不对？什么事情都跟别人一样，还怎么体现你们团队的能力呢？事实上，你们运营策划部已经拖了整个公司的后腿。这不是我的事儿，我我觉得吧，至于那个，至于工作标准吧，我觉得要不然咱们还是按照徐总的要求稍微调整一下呗。大家今天赶紧抓紧时间把这新产品的推广好好说一说吧。啊，好，那我想请问一下 Peter， 上次会议之后让你们重新提的，针对水样的广告方案，进行的怎么样了呢？我们是有一些想法的，我们想看看能不能跟一些大热的节目做一些对接啊，然后弄一些冠名什么的，但是就是费用稍微有点高啊。局者，你是不是闲着没事干呢？你说什么说呀？啊？我告诉你，不管我们做的有多好，徐总一样会说 no。要不然这样吧，徐总，你做一个方案，让我们大家学习学习。
这个做不了，那个不愿意做，我留着你还有什么用？什么意思啊？我的意思是，既然你拒绝工作，那我们的合作到此为止。说了算了。啊，那徐总，咱这会还开吗？徐总，我上厕所。那我也去。徐总，您。真的打算开了皮塔、啊？我想啊，你赶紧把它开了得了，找楼叔。现在这个情况还动不了他，那什么时候动啊？现在没时间考虑他的问题。来，我们先头脑风暴一下，还有什么好的点子？听说您前几天去了法国，我这次去法国见到了你们法国最年轻的高管芭芭拉。芭芭拉，听说他是下任总裁的候选人。没错，我现在基本上摸清楚了你们法国总部的组织结构，而且我还搞定了芭芭拉。您是想在上层阶段迪欧的货源？我一直在想，迪欧为什么能够称霸国内的化妆品市场？其根本的原因。就是法国的货源，所以这一次我要给他致命一击，看他是否还能够起死回生。但是我们跟法国人是有合同的，他们要是提前违约的话，要支付大量的违约金。我想他们不会这么干。你们的合同我也找律师仔细的看过，也不是说没有漏洞。如果说你们不能及时的推广欧亚这个品牌，或者是欧亚这个品牌受损，法国人可以随时终止跟你们的合约。所以您让我做那些华而不实的推广方案，没错。但是没用啊，那些方案已经被许诺否了。我相信他很快就会有新的方案。他，我太了解他了。他下一步先卖哪只脚，我都知道。我要的东西你带来了吗？我不知道您要迪欧的广告时间表干嘛？这个东西你就不用管了，你只是照我说的做就行。你把这个东西用许诺的办公邮箱发给你们法国现任总裁雷诺。赵总，这个事儿我不能做。于总知道我是网络高手，他之前就让我监控过许诺的邮箱，我这么一干我就暴露了。我都替你想好了。把这个东西交给于曼妮看。现在所有的证据都指向许诺，到时候我三箭齐发，欧亚集团内部乱作一团。许诺，这个黑锅是背定了。放心吧，没人会注意到三千五，试用期百分之八十，就是两千八，两千八没到税点，不用扣税，但是要扣五险一金，六百三十一，啊，减掉六百三十一，外甥两千一百六十九。两千一百六十九，再给魏大姐两个月的房租，一千六，还剩还剩六百一十九。啊，不对
，生错了。哎，大家快看一看，这曲弯弯一发工资就没太法了。哎，弯弯，我提醒你一下哦，按规矩，新人第一个月发工资要请客哦，还要请客呀？是啊，就是请咱们部门同事大吃一顿。呃，我都替你想好了。咱们同事呢，嘴比较刁，众口难调。要不这样，我们去吃那个自助海鲜吧，才二九八一位，真不贵。多少？两百九十八一位，贵吧？那有得了，他一个行政助理一个月才挣多少钱呢？你们别逗他。哟，怎么了，小菊？昨天请我们吃烤全羊的时候没含糊过呀？今儿怜香惜玉了。就是啊，小菊同学。胃疼，悠悠，我去这洗手间。我胃疼啊！什么毛病啊？还看不出来吗？证明摆着逃单了，真抠。行了行了，收拾下班了。下班吧，还是我请你吧。吃饭啊？不去，我们家漏水，晚上物业的人还得过来修呢。你们那老房子怎么老出事儿啊？要不你把你那房子租出去得了，搬过来跟我一块住，反正我一个人闷得慌。你是闷得慌还是瘆得慌？少吓唬我，鸡皮疙瘩都起来了。我可不跑过去跟你住，说不定哪天人家就过去陪你住了。赶紧闪！我觉得你就是这样想的。不是，走走走走走，赶紧走。拜。人都走了吧？妹妹，我问你怎么在这儿啊？你你怎么不出声啊？我啊，我我胃疼啊，没事吧？我送你去医院，走走走，快快，疼的厉害了，走走走。现在怎么样？还能坚持吗？徐总，其实我胃现在没那么疼了。胃疼不是小事儿，我送你去医院做个胃镜吧。啊，徐总，我还是跟您坦白吧。其实我胃不疼，是悠悠他们说新员工要请大家吃饭，所以我才……我懂了。徐总，您就让我在前面地铁口下车就行。都把你送到这儿了，我就送你回家吧。那太麻烦你了，那有什么关系？一脚油的事儿，你好好休息吧。嗯、你家真是够远的，我开了都快两个小时了。你平时上班得多远啊？为什么不找个离公司近点的地方住啊？城里的房子太贵了，就这点儿，每月还八百呢。我虽然浪费点时间。但我觉得挺值的。你浪费的是青春。啊，对，徐总，我家到了。哦，不过我家太破了，就不请您上去坐了。我还真得送你上去，我要借用一下厕所，一路上把我给憋坏了。嗯，我家没有厕所。嗯，要不然我带您上公厕，不过有点脏。哦哦，这边。来，徐总。来，谢谢。真是委屈您了，让您上我们这儿的公厕。没事儿，就这灯太渗人了，一闪一闪的。也是。徐总这边。哦。文文，哎，住这个地方安全吗？挺好的，房东也很照顾我。哎呦天哪！到了。哦。哎，怎
怎么了？嗯，打不开了。别着急，有时候就是这样，越急越打不开。哎呀，小曲，别开，别开了。魏大姐，小曲，你早上走的时候，我怎么跟你说的？中午十二点之前，不把欠我的房款打到卡上，我就把房子租给别人了。我今天才刚刚发的工资，我明天一定取给你。我跟你说实话吧，要不是看着你一个人孤苦伶仃的，我早把你轰出去了。你说这一个月房租就八百块钱，你还欠着，这都欠了两个月了，你让我怎么办呢？魏大姐，我现在、哎、好了好了，你别别磨叽了，收拾收拾东西，把钱给我，走人吧啊。你这行李啊，我都给你收拾好了啊！来，这手机放起来吧，那个赶紧的把那个一千六百块钱给我，走吧啊！魏大姐，这深更半夜的，你让我去哪儿啊？宾馆、旅馆、候车室，还有地下通道什么的，你爱住哪儿住哪儿，跟我没关系。来来来，拿。魏大姐，我求求你了，你再留我一晚，我我明天。爱住哪儿住哪儿，别别别说了。来，钱你拿好。钱的事儿就说钱，别不说人话。走走走，徐总，走，快！徐总，我实在是没地方去了，没钱。行了，就住我家吧。啊？进来吧。一楼、二楼都有空房，你自己随便挑。徐总，这么大。这么好的房子，我我我可以住吗？本来就是公司配的，空着也是空着，你就先住下呗。徐总，嗯，这得多少房租啊？你看给多少合适啊？这么好的房子，我就是一个月的工资全拿出来，我也付不起房租啊。嗯，我知道，徐总，你是看我可怜。不过我可以给你打扫卫生、停停停，千万别把自己弄得跟使唤丫头似的。坐吧，咱们还是自然点儿。不过呢，先约法三章：第一，不能因为你跟我同住就改变我们的工作关系，在公司里我也不会因此而多照顾你，明白吗？嗯，明白。第二，我是救急，可不是救贫，怎么脱贫你得自己考虑。等你以后升职加薪，有能力了再搬出去住。嗯。第三，房租当然得交了，不过不是钱，是你。<笑>不是啦，我的意思是，你得把每天上下班的时间省下来，多学点东西，提升自己，用一个全新的曲弯弯来抵押房租。嗯。就比如说英语啊，英语就该学。像我们迪欧是主要经营欧美的品牌，学好英语特别重要。嗯，嗯，嗯，而且还得内外兼修。时间我都帮你约好了，周五下午两点半。这个呀，可是国医圣手，专攻皮肤问题的，好多女明星都找他，可厉害了。林增瑞副院长，天哪！我昨晚和吉哲排了一整夜，就想挂他的一个号。<笑>徐总，你怎么做到的呀？嗯，公司的林总，你知道吧？啊，这个老爷子啊，就是他爸爸，而且和我妈妈是老同学，所以关系还不错。昨天我们一块吃饭的时候就提到了你，老爷子人特好，就说给你留个号，到时候你直接找他就行了。嗯，徐总，你为什么对我这么好啊？缘分吧。你记不记得你刚来公司的那天，哭得特别惨？我跟你说，职场不相信眼泪。嗯。其实那天看你哭得特别惨，我就想到我自己了。那种特别无助的日子，我也经历过。徐总。不过咬咬牙就熬过去了，所以我跟你说，职场不相信眼泪是真的。
但是在那种情况下，谁不希望有人帮自己一把呢？现在想来，那会儿在兰珍，老郑没把我赶尽杀绝，也算是帮了我。那你后来为什么又离开兰珍了呢？还是缘分吧，<笑>我去洗澡了，冰箱里有吃的，你自便啊。嗯。最新财经新闻，兰珍化妆品公司昨日同香港兆基伟业签署了合作协议。兆基是亚太区第二大投行，此次总投资达一亿美金，分三期注入，第一期。四千万美金已经入账。余总，有些资料你看一下。什么东西啊？您不是让我盯着许诺吗？还真有发现，这是他接待召集高层的照片，就是上周的事儿。您想想，他以什么立场来接待召集高层？这说明。他还是赵天成的人，他还在替赵天成工作，因为他接待不久，两家公司就签了约了。这个人太可怕了。兰真和赵基的新闻你看了吗？我看了。但有件事你可能不知道。兰真和赵姬谈判促成人是许诺。许诺，什么意思？许诺和赵天成的助理去接的机，然后去的静安寺，最后去的赵天成的私人会所，那里比较隐秘，所以最后发生了什么事情我们就不知道了。你怎么知道？你派人调查许诺？是。为什么？所有的证据串联起来，只能证明一件事情，那就是许诺还在为兰真工作。否则他凭什么代表兰真去接洽投资商，促成签约？有没有一种可能性是，赵天成故意要我们怀疑许诺？我只是就事论事而已，爱信不信，随便你。